Продолжаем наши уроки. С вами Геннадий Королев. И сегодня мы с вами рассмотрим все то, что касается ведения нашего блога. Если зайти на панель управления консоль и перейти на левую боковую панель, то мы видим, что у нас вот осталась не разобрана вот эта часть. Рейтинги, опрос, отзывы мы пропускаем. На данном этапе вам не понадобится. Ну а вот эти вот, раз, два, три, четыре, пять кнопочек мы рассмотрим. Если вы уже ведете свой блог, делаете записи, то везде на них приходят комментарии. И когда вы заходите на консоль, вы видите, например, что вот здесь у вас не ноль, а какая-то цифра. То есть столько-то комментариев ожидает проверки. Значит, мы должны их одобрить или удалить. Поэтому мы нажимаем вот на эту кнопку. Значит, попадаем на страницу комментария. То же самое было бы, если бы вы просто нажали вот эту кнопку комментария. Здесь в данном случае комментариев ожидающей проверки нет пока. Но в любом случае, когда они здесь будут, вы их прочитаете. Напротив них ставите галочку. Затем нажимаете действие, которое вы хотите с ним произвести. Если вам нравится комментарий, выбираете одобрить и нажимаете кнопку применить. Если вам не нравится то можете или пометь как спам, или удалить. Например, так. И опять нажать кнопку «Применить». Это все, что касается комментариев. Идем дальше. Давайте вот нажмем на кнопку «Медиафайлы». На данной странице появляется библиотека файлов, которые загружены на наш блок. Специальное место для загрузки. Это все, что мы с вами использовали, когда меняли фон, тему ну и прочее. Значит, здесь вы с ними тоже можете произвести любые действия напротив каждого. Поставить галочку. Например, удалить или ничего не делать. Если вы хотите удалить все, то нажимаете вот на эту галочку, а потом уже кнопку применить. Кроме этого, здесь еще есть дополнительная кнопочка добавить новый файл. Нажимаем. Дальше мы знаем, если мы заранее хотим загрузить новый медиафайл в нашу библиотеку, делается все так же просто, как обычно. Выбираем файл в нашем компьютере. Вот любой, например, вот эту картиночку. Нажимаем, кнопку открыть. Он у нас появился. Все про него здесь написано. Размеры, дата загрузки и так далее. Единственное, что вы можете здесь сейчас или потом, когда будете его использовать, вот поменять заголовок и текст. Ну а дальше или удалить, или сохранить все изменения. Вот мы видим новый файл появился в нашей библиотеке. Так, с медиафайлами закончили. Переходим к следующей кнопке. Медиафайлы закрываем. Переходим к очень важной кнопке ссылки. Вот она. Значит, здесь мы видим все ссылки, которые у нас есть. Если посмотреть на блоге. Вот они. Во-первых, непонятная рубрика, да, ненужные нам ссылки. 
Так, давайте сделаем просто. Мы их все выделим и удалим. Так, ссылки удалены. 80 ссылок. Давайте добавим новую. Можно нажать здесь или здесь. Давайте добавим новую ссылку. Может даже несколько. На наш блог. Первое. Название. Ну, например, я хочу делать ссылку на блог моего хорошего друга. Его зовут Сергей Чуксин. Так, заглавный, конечно. адрес вот я все запомнил зовут сергей чуксин вот такой адрес своего блога ну, описание когда вы наводите курсором на ссылку из списка вот такое вот название должно быть дальше мы должны запомнить рубрику так это непонятная рубрика давайте мы добавим Название. Ну вот по-простому давайте напишем ссылки. Добавляем. И здесь уже галочка стоит. Так, все, что есть дальше, нам в принципе сейчас не нужно. Поэтому можно сразу. Помните, как мы делали настройку экрана? Вот дополнительное отношение к ссылке, цель, все убираем. Вот у нас осталось только самое нужное. Добавляем ссылку. Так, она добавлена. Немного попозже мы посмотрим. Давайте еще одну ссылочку сделаем. Например, рекламируем сервис какой-нибудь. Вот я все запомнил. Сервис почтовых рассылок. Его электронный адрес смартрасфондер.ру. Описание. Лучше всего распространить. Ну и ссыл... на рубрике опять поставим ссылки. Добавляем. И давайте посмотрим, что у нас изменилось. Угу. Видите, появляется рубрика ссылки, а не при наведении лучше сервис в Рунете, бизнес в интернете. То есть, когда мы на них кликнем, попадем именно туда, куда мы рекламируем. Возвращаемся на нашу консоль. Продолжаем наш урок. С вами Геннадий Королев. Нам осталось пройти только две кнопки записи и страницы. Давайте начнем со страниц. Вот у нас появились все страницы, которые есть. Как помните, всего главное и вот это about на английском языке давайте поставим здесь галочку и удалим ее вот смотрите как будут создаваться страницы ну во первых заголовок давайте напишем такой заголовок 
Например, об авторе. Затем ну, давайте что-нибудь здесь напишем. Вот я добавил парочку предложений для начала. Естественно, страница должна быть больше. Здесь перед вами панель, которая используется все инструменты из программы Word. Надеюсь, вы умеете им пользоваться. Например, вот если выделить какую-то часть, нажать B, это будет выделение. Если в Нижний Новгород, и вот это IE, то это курсив. Ну, здесь есть подсказки, все остальные, соответственно. Ну, что еще? Если у вас есть какой-то большой заголовок, и вы хотите его выделить другим, вот у нас здесь есть несколько вариантов. Видите, заголовок становится больше. Вот. Ну, цвет, естественно, тоже можно изменить. Вот. Кроме этого, у вас должно быть еще парочку, я подскажу, специализированных так называемых инструментов. Вот одно из них – это ставить «Изменить ссылку». То есть, если мы какой-то объект выделим, то может быть слово, может быть изображение, ну, скажем, вот слово. Нажимаем кнопку «Ставить ссылку» то если вот сюда добавить адрес, на что он будет ссылаться, например, давайте вот возьмем из моего предыдущего блога вот этот вот адрес и добавим. Добавить ссылку то потом посмотрим, как это будет отражаться на блоге. Но кроме этого, давайте еще научимся вставлять изображение. Скажем, мы хотим вот здесь поставить мою фотографию. Вот здесь есть специальный «Добавить изображение» кнопка. Нажимаем на нее. Так, ну и скажем, с компьютером мы хотим. Библиотеки, скажем, нет у нас на сайте нигде. Вот, выберем файлы. Ну, вот это, скажем, вот небольшая. Нажимаем, открываем. Так, пишем, например, заголовок. Скажем. Геннадий Королев Так, ну здесь скажем при наведении что будет ну, подпишем, скажем так тренер так остальное оставляем давайте ну, скажем будет по центру вставляем запись угу. здесь вот если нажимаем в принципе ее можно побольше сделать так она у меня Будет сразу же плохая, да? Вот, кстати, здесь можно редактировать, здесь можно удалять. Ну, давайте небольшую оставим. Вот, сохраняем. Вот это я вам расскажу немножко позже. И давайте не будем сразу публиковать. Так, шаблон базовый. Здесь ничего больше не нужно. Кнопку поделиться. Оставим галочку. Давайте перед тем, как опубликовать, давайте просмотрим.
и так здесь пока видите ничего нету предварительно но основное есть так название фотография так здесь это у нас уже из предыдущих и вот еще можно проверить видите активная ссылка если мы на нее нажимаем то попадаем на мой блог предыдущий то есть куда мы хотели попасть так и возвращаемся на нашу страницу добавить мы давайте нажмем опубликовать будем считать что нас все устроил Так, страница опубликована. Ее можно уже посмотреть в настоящий вид. Как видите, кроме того, что все мы видели, вот добавилась еще одна страничка конкретно об авторе. Давайте вернемся и добавим еще одну страничку. Назовем ее, например, контакты. И введем в нее необходимую информацию. Например, мои контактные данные. Ну и дадим, например, скажем, телефон Ну и скажем почту, которую мы вновь создали. Здесь больше ему нам ничего вроде не надо. Так, вот видите, у нас появилось, поскольку две страницы, то может быть одна страница родительская, а у нее есть подзаголовки. А может просто отдельная страница. Галочку поделить составим. Поэтому здесь, если нужно будет, например, об авторах, если бы блок ввели бы несколько, мы бы нажали вот здесь об авторах, была родительская, а здесь это у нас был да, конкретно Геннадий Королев и еще кто-нибудь Петр Сидоров, например. Ну а здесь у нас и порядок бы нажали цифру, которая соответствует 